हाउ वेरी वॉम वेलकम स्टूडेंट्स यस वी आर हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ यस एक नाउ यस बच्चो हाउ वेरी वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू आई एम हेयर एस पी गौतम वेलकम टू द सेशन बच्चो Yes, and here we have a complete team, which is for you people. और इस टीम को आपने बहुत ज्यादा बेनिफिट लेना है इस टीम से आनंद मनी सर पीयूष महेश्वर रितुल तिवाल हर्षित जलानी एंड विपिन शर्मा सर एंड योर एस पी गौतम हेयर सो बच्चो इस सीरीज में वी आर गोइंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट ट्वेंटी ट्वेंटी इस सीरीज में हम बोलो कर रहे जो एग्जैक्टली नीट ट्वेंटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या उनका पैटर्न नीट ट्वेंटी ट्वेंटी के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और आज की सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पार्ट टू पार्ट टू मतलब एक क्लास हमने पहले ले चुके हैं वहां पे कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं आज उससे आगे चलेंगे और आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यस फॉर द न्यू स्टूडेंट ब्रीफ इंट्रोडक्शन बहुत जल्दी से लेते हैं आई एम एस पी गौतम टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन फिफ्टीन ईयर्स और बच्चों दस हजार स्टूडेंट से ज्यादा को मैं ट्रेन कर चुका हूँ फॉर मेडिकल के लिए और मेरे काफी बच्चे नीट और एम क्वालिफाई कर चुके हैं और अच्छे डॉक्टर हैं राइट चलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए आपका मोबाइल्स में टेलीग्राम ऐप होना चाहिए क्योंकि बहुत बेनिफिशियल है आपको लोग करना क्या है आपको सिंपली भाई डाउनलोड कर लेना है और आप बहुत अच्छे से जानते हो टी डॉट एम ई नीट प्लेसिको को आपने यू के फॉर्म में डालना है और यूएल में जैसे डालोगे आप तो ज्वाइन ऑप्शन आएगा ज्वाइन करते ही आप और हम जुड़ जाएंगे और इस सेशन के साथ साथ इसके पीडीएफ में शेयर करूंगा मैं आपको है ना प्लस टेलीग्राम ऐप पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जो आपकी लेटेस्ट क्लासेस जा रही है प्लस नंबर टू एंड मोर सो मेनी चीज जितनी भी क्लासेस हैं मेरी और मेरे टीम की आपको अवेलेबल होंगे बच्चों तो वेरी इंपॉर्टेंट एप नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट यस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म वेरी डेडिकेटेड एंड स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर योर नीट ट्वेंटी ट्वेंटी प्रिपरेशन बच्चों जो भी बच्चे चाहते हैं कि सर मुझे एकदम पर्सनल लेवल पर करना है अपने पेज अकॉर्डिंग में कर पाऊं तो उनके लिए बहुत बेटर ऑप्शंस हमारे पास हैं प्लस प्लेटफॉर्म पर वहां पर रेगुलर क्विजेस होती हैं टेस्ट परफॉर्मेशन का जिससे कि बच्चे को लगता है कि यस मेरा ये वाला सब्जेक्ट या ये वाला टॉपिक वीक हो रहा है तो उसमें ज्यादा वर्क करूं मैं यहां पर उन वीकनेस को रिमूव करने के लिए हर फोर्थ क्लास डाउट क्लियरिंग सेशन रखते हैं ताकि बच्चों के डाउट्स एकदम रिमूव हो जाएं राइट लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं मैं भी लाइव क्लास दे रहा हूं अन अकेडमी प्लस पर प्लस अलॉन्ग विद दैट हमारे फोर्टी एजुकेटर्स है जो अवेलेबल है आपको अन अकेडमी प्लस पर यस पर्सनलाइज लर्निंग है क्योंकि आप जब प्लस पे जाते हो तो एग्जैक्टली exactly, एग्जैक्टली exactly आप अपने फैकल्टी से इंटरेक्ट करते हो पर्सनलाइज लेवल पर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो उनके सोल्यूशन निकाल सकते हो अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आपने क्या करना है कैसे स्ट्रेटेजी करनी है ऑल दीज आर हेयर ऑन योन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म तो बच्चों करना क्या होगा न्यू स्टूडेंट्स को आप जानते हैं यहां पर मैं आपको वीकली मॉक टेस्ट ड्रॉपर बैच के लिए ट्वेल्थ ऑन गोइंग बैच के लिए और क्लास इलेवंथ के लिए इसके अलावा मेगा टेस्ट कैप्सूल कोर्स क्रैश कोर्स बहुत सारे कोर्सेस लॉन्च होने वाले हैं और मेरा अपना कोर्स लॉन्च होने वाला है दैट इज ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म एज वेल करना क्या है बहुत सिंपल फंडा है अन अकेडमी लर्निंग एप को डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है इंस्टॉल करते ही आप अपनी चूज के अकॉर्डिंग आप चाहते सर मैं ये वाला सब्सिडी लेना चाहूंगा तो आपकी नीड कैसी है उस नीड के अकॉर्डिंग से चूज करो चूज करने के बाद सिंपल सा रेफरल कोड आप देखोगे यहां पर रेफरल कोड एंटर करना है एस पी जी लाइव और जैसे ही आप रेफरल कोड अप्लाई करते हैं आपकी फी में डिस्काउंट हो जाता है फॉर एग्जांपल यहां वन ईयर का कोर्स फी फॉर ट्वेंटी फोर थाउजेंड वो बहुत ही इकोनॉमिक है लेकिन एस पी लाइव कोड अप्लाई करते ही ये कॉस्ट और भी कम हो जाती है ट्वेंटी वन थाउजेंड हो जाती है बच्चों इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको मिलेंगी यहां पर राइट तो वी हैव वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ एंड ट्वेल्व मंथ कोर्स ट्वेंटी फोर मोर दो अकॉर्डिंग टू योर नीड जैसा आपका नीड उसके अकॉर्डिंग कोर्सेज है आपको एसपीजी लाइव कोड यूज कर रेफर कोड की फी को डिस्काउंट लेना है जरूरी तो नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से अपनी सीरीज में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पार्ट टू तो क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है बच्चों जल्दी से रीड करो और आंसर करने की कोशिश करो 
यस जब तक हम थोड़ा सा पेन सिलेक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन कहता है द सिलेक्ट द करेक्ट इनकरेक्ट यहां पर अंडरलाइन कर देना इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि अगर ये अंडरलाइन नहीं किया तो गलती होनी हो सकती है गलती को हमें हटाना है तो पहली बात सबसे कहता रहा हूं पीछे से कहा कि इनकरेक्ट या करेक्ट है तो वहां पर आपको अंडरलाइन जरूर कर लेना है वरना भूल जाएंगे एग्जाम प्रेशर के दौरान भूल जाएंगे वहां हॉल का प्रेशर है स्टूडेंट लगे हुए हैं उन सबको देखो आपके माइंड कहीं और चला जाता है इसलिए अंडरलाइन करना वर्ड्स को जरूरी है चलो क्वेश्चन का आंसर क्या रहा बच्चों यस yes, आपने इनकेस क्यों निकालनी है किसके रिगार्डिंग प्रोकैरियोट के रिगार्डिंग निकालनी है प्रोकैरियोट राइबोसोम के रिगार्डिंग निकालनी है तो ऑप्शन नंबर वन कहता है 50 एस इन थर्टी एस सब यूनिट यूनाइट करते हैं और 70 एस राइबोसोम बनाते हैं तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है हमें और हमें इनकरेक्ट निकालना चाहिए हमारा आंसर होगा नहीं बी ऑप्शन की तो चलते हैं पॉलिसोम एंड पॉली राइबोजोम कंसिस्ट ऑफ मेनी राइबोजोम या तो ठीक है लेकिन ओनली कह दिया इन्होंने वर्ड जब ओनली कह दिया तो यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गई यानी हम जानते हैं पॉली राइबोजोम या पॉलिसोम किसका बना बच्चो इट इज कंपोज ऑफ राइबोजोम और राइबोजोम किस पे अटैच है बच्चों आरएनए पर तो आरएनए प्लस राइबोजोम ये दो फैक्टर्स होते हैं ओनली राइबोजोम नहीं होता इसलिए बी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट वैसे मैं आंसर मिल गया लेकिन फिर भी पढ़ो आप सी स्टेटमेंट को राइबोजोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बिल्कुल ठीक है पॉलिसोम इंडिकेट दिंथेसिस ऑफ आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड इन मल्टीपल कॉपीज ये भी स्टेटमेंट सही है आपकी तो ए सही है सी सही है डी सी है बी स्टेटमेंट रॉन्ग है चलिए आप सब मैच करना आंसर आपने सही लगाया होगा मुझे लगता है बिल्कुल भी सही लगाया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी सेकेंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टू का अब देखते हैं आगे क्या होता है जल्दी से मुझे बताना है आप लोगों को विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल ध्यान देना है नॉट द फंक्शन गलती नहीं करनी है गलती के चांस हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है यस प्रोवाइड शेप यस प्रोवाइड करता है हमें नॉट करना है तो इतना यहां से नहीं होगा सेकेंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन बिल्कुल करता है बच्चा सेल वॉल थर्ड स्टेटमेंट हेल्प इन द सेल टू सेल इंटरेक्शन यस सेल वॉल सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी इन्वॉल्व होता है वन है इसका प्रोसेस मिडिल एमला के थ्रू प्रोवाइड फोर्थ स्टेटमेंट बैरियर टू द अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिकुल्स अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिकुल्स है बच्चों बिल्कुल ठीक है मैक्रो मॉलिकुल्स जो नहीं आने चाहिए उनको भी आने से रोकता है तो यहां पे चारों स्टेटमेंट सही है तो ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा बी भी नहीं होगा सी भी नहीं होगा और बी हम लेंगे यहां पर कितना नाम होगा अब चेक करना अपने आंसर को बी क्वेश्चन नंबर थ्री पर चलेंगे तो यहां पर कॉलम वन को मैच करना है कॉलम टू से और चूज करना है करेक्ट ऑप्शन ध्यान देना करेक्ट ऑप्शन अब ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन काफी रहते हैं आ ही जाते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते ही आते हैं तो आपको क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि कम से कम एक बहुत बड़े कंटेंट को कवर कर रहा होता है दैट्स एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे से चेक कर सकता है इस वाले क्वेश्चन को लेकर थर्ड का ऑप्शन देखो आंसर बताओ मुझे जल्दी से टोनो प्लास्ट अब मैचिंग करते जाएंगे साथ साथ हम भाई टोनो प्लास्ट यस टोनो प्लास्ट का इन्वॉल्वमेंट क्या हो सकता है यहां पर चारों में देखें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ आइंस में इन्वॉल्व सकता है क्योंकि ये डाइजेशन जैन तो कैरी करता नहीं है ना ही मोटेबलिक गैसेस कैरी करता है ना एक्सप्रेशन में तो आंसर वन का ए का फोर लगा सकते हैं कॉन्ट्रेक्टर वैक्यूल बिल्कुल ठीक है कॉन्ट्रेक्टर वैक्यूल को आप एक्सप्रेशन में अटैच कर सकते हैं एक्सपिट्री फंक्शन करता है ऑसम रेगुलेशन फंक्शन करता है फूड वैक्यूल की बात करें तो फूड वैक्यूल बच्चों इट कंटीन डाइजेस्टिव इंजाइम की जब इसके साथ लाइसोम का फ्यूजेशन हो जाता है फेगोसोम बन जाता है तो उसके डाइजेस्टिव इंजाइम होते हैं तो फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम होते हैं जिससे कि वो डाइजेस्ट कर पाए एक्जैक्टली कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो बहुत अच्छा नहीं है फूड वैक्यूल में फूड ही होता है डाइजेस्ट इंजाइम का नहीं करते लेकिन अमाउंट इन चारों ऑप्शन में मुझे मिलाना ही आपको तो क्या मिलाओगे इसको हम वन को ही लेके चलेंगे क्योंकि डी वाला एयर वैक्यूम प्लांट आपको मेटाबॉलिक गैसेस स्टोर करता है इसलिए इसका होगा तो आंसर अब आपके पास तैयार हो गया होगा दैट वुड बी योर ए राइट क्योंकि हमने कहा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जब चार ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं तो उनमें से ही बेस्ट ऑप्शन बना के आपको आंसर करना है ये ट्रिक भी आपको अप्लाई करनी चाहिए चलिए क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं मैच द आइटम इन द गिवन कॉलम वन विद द विद द रोल गिवन इन कॉलम टू आपके पास ऑर्गन निकले हैं ऑर्गन हैं यहां पर कॉलम वन में उनके फंक्शन गिवन है कॉलम टू में आपको अगेन यहां पे करेक्ट ऑप्शंस को बनाना है मैचिंग करनी है और फिर ऑप्शन देखने हैं तो पहले मैच कर डालो क्योंकि आपको मैचिंग करना आना चाहिए एस यानी स्मूथ एंडोप्लाजिकम को हम कहा से मैच करें यस एस का इन्वॉल्वमेंट होता है बिल्कुल लिपिड uh, सिंथेसिस में बिल्कुल ठीक है एक का फोर एक फाइव मैच किया गोल
रोफियोसाइडोसिस का नाम सुना होगा रोफियोसाइडोसिस जो एप अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं उसको रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर फेंकना राइट वो एक्सक्रीट करना तो वहां गोल्गी एपरेटस से काम होता है दैट्स व्हाई इट इज इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन ऑफ द अनवांटेड सब्सटेंस आउटसाइड द सेल डन सी क्रिस्टी ये तो बहुत सिंपल है क्रिस्टी क्या करता है इंक्रीज द सरफेस एरिया आपको बिलोन करेगा बिल्कुल करेगा बच्चों डी पारोक्सिसोम ये भी बहुत इजी रहा हमारे लिए कि ये फोटो रेस्पिरेशन करता है एक एंजाइम होते हैं हाइड्रोलाइटिक और ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम होते हैं जो फोटो रेस्पिरेशन करने में इन्वॉल्व होते हैं तो प्रोक्सीसोम को मैच कर सकते हैं फोटो रेस्पिरेशन से और इलियो प्लास्ट आपने पढ़ा ही है ये स्टोर करता है प्लास्टिक का टाइप है स्टोर करता है आपका स्टोर करता है ऑयल एंड फैट तो आंसर क्या बना कॉलम रिकॉर्डिंग ए ही आ गया ए का फोर बी का थ्री सी का वन डी का फोर एंड ई का टू बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ चलते हैं यहां पर भी बच्चों कॉलम को मैच करना है मैच करना है कॉलम वन में साइंटिस्ट गिवन है कॉलम टू में डिस्कवरी गिवन है और आपको करेक्ट ऑप्शन यानी कि हमारे पास जो एबीसी दिया उसके करेक्ट ऑप्शन यहां बनाने हैं तो फिफ्थ का आंसर जल्दी से बताओ क्या कहोगे आप लोग इस सर ए में लिविंग हॉक लिविंग सेल की बात कर रहे हैं तो इसको हम क्या मैच करें लिविन हॉक सॉ द फर्स्ट डिस्क्राइब लिविंग सेल चलो ठीक है मैच कर सकते हैं हाँ इसको मैच कर सकते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियर तो इसको मैच कर पाएंगे हम थ्री से बिल्कुल ठीक है शेल्डिन और श्वान आपने पढ़ा था तो शेल्डिन ने क्या किया और श्वान का क्या रोल था शेल्डिन सी की बात करते हैं तो सी को हम मैच करेंगे भाई शेल्डिन बॉटनिस्ट थे तो उन्होंने प्लांट की रिगार्डिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स की स्टडी की तो शी इज योर फोर और श्वान की बात करते हैं श्वान आपके भाई इन्होंने इनके अलावा एनिमल सेल में तो बात करी थी साथ साथ इन्होंने भाई डी को हम मैच कर पाएंगे एक ही ऑप्शन हमारे पास बनता है जो मैचेबल है दैट इज योर प्रेजेंस ऑफ सेलवॉल के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है हो सकता है डी वाला ऑप्शन आपको बहुत मैचिंग ना लग रहा हो लेकिन फिर भी ऑप्शन में जाना है तो हम क्या लेंगे यही हमारे पास बनता है तो फिफ्थ का ऑप्शन हमारे पास बनता है बेस्ट ए राइट ए का वन बी का थ्री सी का फोर डी का टू राइट क्वेश्चन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर और क्वेश्चन नंबर सिक्स में भी मैचिंग टाइप क्वेश्चन मैंने लिया है राइट right? इससे पहले वाले हमने सेशन में लिए थे बहुत सारे स्टेडाइज क्वेश्चन इस वाले सेशन में मैचिंग वाइज क्वेश्चन है प्लस कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी ले रहा हूं तो इसके अकॉर्डिंग आपने अब इसके थ्रू आपकी एनसीआरटी पूरी कवर हो जाती है एक एनसीआरटी का एक निचोड़ है इन क्वेश्चनों के अंदर कि आप एनसीआरटी जो नीट बेस्ड क्वेश्चन फेम हो रहे हैं वो सब आपके इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर आ जाते हैं मैक्सिम मैक्सिम आ जाते हैं लेकिन आपने कोशिश फिर भी करनी है लगे रहना है और भी क्वेश्चन ट्राई करने हैं चलो इसका आंसर बताओ सिक्स क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर सिक्स कॉलम वन में कॉलम टू को सिलेक्ट करना है कौन सा किससे रिलेटेड है अगेन यहां पर भी आपके पास एबीसीडी ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे तो चलिए कॉलम वन को मैच करना शुरू करते हैं बैक्टीरिया विदाउट वॉल ऐसा बैक्टीरिया जिसमें वॉल नहीं है तो हम क्या किसे मैच करें भाई इसको माइकोप्लाज्मा से कर सकते हैं कि सर ये माइकोप्लाज्मा सेल वॉल नहीं होती माइकोप्लाज्मा में तो बैक्टीरिया विदाउट वॉल सेल वॉल माइकोप्लाज्मा आता है स्मॉल सेल भी कहते हैं इसको बी स्मॉल सर्कुलर डीएनए राइट स्मॉल सर्कुलर डीएनए को भाई किस में मिलता है आपने पढ़ा होगा बायोटेक के अंदर भी भाई डीएनए जो है स्मॉल सर्कुलर है और उसको प्लाज्मिक कहते हैं बैक्टीरिया के अंदर मिलता है जिसका यूज काफी एज अ कैरियर और एज ए वैक्टर के फॉर्म में यूज किया जाता है इसके अलावा और भी बहुत सारे यूजेस हैं यू नो वेरी वेल सी इज द फ्लैक्टिन सेक इन क्लोरोप्लास क्लोरोप्लास के अंदर स्टडी कर दो वहां फ्लैक्टिन सेक मिलते हैं तो ये फ्लैक्टिन सेक को हम क्या कहेंगे फ्लैक्टिन सेक आपने जस्ट लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन पढ़ा था हमने सिलेटिव थाइलोक्वाइड को कहा गया था और थाइलोक्वाइड बच्चे एक के ऊपर पायलट हो गए तो हमने ग्रैनम बना था और बहुत सारे ग्रैना ग्रैनम अगर कंबाइंड है हम कलेक्टली इनको एक प्लूरल वर्ड कहते हैं ग्रैना तो थैलोकाइड इज क्या डिस्क्राइड स्ट्रक्चर विच आर पाइल ओवर इच अदर एंड द फॉर्म ग्रैना ग्रैनम एंड द ग्रैन राइट डी ऑप्शन की जब सुनते हैं तो डी ऑप्शन में क्या कहता है अ वेसिकल इन विच हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आर स्टोर भाई हाइड्रोलाइटिक एंजाइम तो बहुत इजी था हमने कि लाइसोसोम की बात कर रहे हैं तो आपके पास आंसर तैयार हो गया अब आप मूव कर सकते हो अपने मैचिंग की तरफ तो क्या बनेगा मैच हमारे पास बी वाला मैच बन रहा है ए का टू बिल्कुल ठीक है बी का फोर एंड सी का थ्री एंड डी का वन वेरी गुड ऑल ऑफ यू आपके आंसर भी मैच करते जाओ अपने अपने की सर इसके साथ तो मैच डी वाला कर गया इसके साथ वाला मैच कर गया हमारा सही हो गया और ये भी कैलकुलेट करते जाओ कि कितने क्वेश्चन सही हो गए कितने क्वेश्चन गलत हो गए गलत होते हैं तो डिसटल नहीं होना है ये 
पर हाँ मैं कोशिश करूंगा आपको जितने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं मेरा ये रहेगा कि आप इसमें से एक भी गलत ना करो है ना तो क्योंकि ये नीट लेवल क्वेश्चन है आपको इनमें से एक भी गलत नहीं करना है नीट बेस्ड क्वेश्चन आपको मैं स्टडी करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर सेवन पर चलते हैं हम लोग क्योंकि बहुत ज्यादा अपर लेवल पे जाना बेवकूफी हो जाएगी आपको क्योंकि आपने मैक्सिम मैक्सिम क्वेश्चन अटैम्प करने हैं नीट के अंदर यही स्ट्रेटेजी फिजिक्स में अपनानी है यही स्ट्रेटेजी आपकी केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में तो मैक्सिमम क्योंकि एनसीआरटी इज द बाइबल फॉर यू पीपल डन बच्चो सेवन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज मिस अब इसके अंदर मिस देखना है बहुत ईजी है निकाल पाओगे ना आसानी से बताओ जल्दी से विद इन थ्री फोर फोर सेकेंड फाइव सेकेंड का टाइम दे रहा हूं क्योंकि मैचिंग नहीं करनी खाली मिस बताना है बहुत आसान है बहुत आसान है वेरी इजी ग्लाइको को उठाएं तो भाई कैप्सूल हो सकता है ग्लाइकोलेक्स या स्लाइम वेयर बिल्कुल ठीक है दोनों पॉसिबिलिटी होती है और कैप्सूल कब होगा जब वो टफ होगा और थिक होगा स्लाइम वेयर कब बनाएगा भाई जब वो आ, लूज अपीरियंस होगी उसकी तब वो स्लाइम वेयर बनाएगा राइट अच्छा दूसरा क्या है तो ये ऑप्शन एकदम सही है मैचिंग कर रहा है पिलाई की बात करते हैं पिलाई का क्या रेस्पिरेशन में कोई इन्वॉल्वमेंट रोल है बिल्कुल भी नहीं है तो आंसर तो आपका बी बन जाता है हमें इन इनकरेक्ट लेना यानी मिसमैच लेना यहाँ पर तो मिसमैचिंग मिल गई हमें सी की बात करके देखो जो हम पढ़ना तो सारा है क्योंकि हम वी आर डूइंग हेयर फॉर क्वेश्चन फॉर बेसिक पर्पज की सारे ऑप्शन से क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं उस नॉलेज को भी गेन करना हमें सी में क्या है सेल वॉल प्रोटेक्टिव होती है बिल्कुल होती है डिटरमाइन करती है शेप को बिल्कुल ठीक है और प्रिवेंट करती है सेल को बस्टिंग केस में बिल्कुल सेल वॉल प्लान मिलता है बस्टिंग केस में भी प्रिवेंट करता है सेल की शेप को मेंटेन करता है ये स्टेटमेंट सही है डी की बात करते हैं फ्लैजिला पिलाए फिम्बरे ये सफेद स्ट्रक्चर होते हैं ठीक है और बैक्टीरियल सेल मिलते हैं बिल्कुल सही है तो डी भी सही है ओनली बी इज रॉन्ग ऑन राइट क्वेश्चन नंबर एट की तो चलते हो विच ऑफ दीज इज रॉन्गली मैच रॉन्गली मैच बच्चो गलत मैचिंग किसके साथ है और बहुत 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 इजी क्वेश्चन है जितना सोच सकते हो उससे इतना इजी क्वेश्चन है पर ये इजी क्वेश्चन भी आपको नेगेटिव लेके जाता है कई बार क्यों फास्ट माइंड सेट नहीं है कूल नहीं है माइंड भगदड़ है माइंड के अंदर प्रेशर ले रहे हो बहुत सारा वो तो अपने आप को भी मेंटेन करना ताकि वो प्रेशर आपके सही क्वेश्चन को गलत ना करे चलिए आंसर मेरे पास आ जाए क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल कंटेनिंग होता है बिल्कुल ठीक रेट मैचिंग है इलियोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करता है बिल्कुल नहीं भाई इलियोप्लास्ट लिपिड स्टोर करता है फैट स्टोर करता है प्लास्टिक के टाइप्स हैं लिपिड्स या फैट स्टोर कर रहा है राइट तो ये गलत हो गया आंसर हमें मिसमैच लेना आंसर हमारा बी हो गया क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं कैरेक्नोइड यानी कलर इम्पार्टिंग पिगमेंट स्टोर करता है ये भी ठीक हो गया स्टेटमेंट में अमाइलो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च वगैरह स्टोर करता है तो ए सही है सी सही है डी सही है हमें मिसमैच चाहिए रॉन्ग मैच चाहिए यानी डी हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सी की नाइन पे चलते हैं और उसको स्टडी करते हैं क्या कहता है विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट देखो यहां पे अंडरलाइन किया हुआ मैंने और कैपिटल लिख दिया नॉट करेक्टली मिस या नॉट करेक्टली मैच यानी मिस मैचिंग किसकी है नॉट करेक्टली मैच कौन सा है उसके फीचर के साथ में तो यहां देखो आपने यस yes, इनमें आपने खाली मिस निकालना है क्वेश्चन नंबर नाइन ये भी इजी क्वेश्चन है जल्दी से कर पाओगे देखो आंसर क्या होता है पहला ऑप्शन रीड करते हैं ऑस्मोसिस क्या है बच्चों ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन बिल्कुल ठीक है मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है वाटर का मूवमेंट अक्रॉस है प्लाजा मेम्ब्रेन और सेमी बेम्ब्रेन सेम्ब्रेन इज ऑस्मोसिस ठीक है चले बी न्यूक्लियो प्लाजम साइट ऑफ एक्टिव सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आर एन ए भाई राइबोसोमल आरएनए को बनने के लिए यस यस आई कैन सी यस राइबोसोमल आरएनए यानी आरएनए का सिंथेसिस कहां होता है आप कहोगे सर न्यूक्लियस के अंदर ही तो बनता है कहां पर न्यूक्लोप्लाजम में बिल्कुल ठीक है मैचिंग ये आपकी चलेगी सी पर आते हैं यहां पर हमें कुछ मिलती है इंफॉर्मेशन क्या मेजरसोम्स जो होते हैं इन फोल्डिंग ऑफ सेल्स है सेल में है हाँ है लेकिन क्या वो यूकैरियोड मिलते हैं तो मैं कहूंगा यूक्रेन नहीं मिलते इन फोल्डिंग ऑफ सेल में तो है ये लेकिन ये कहा मिलती है बच्चों दीज आर फाउंड इन योर प्रो कैरियोटिक सेल नॉट यू कैरियोटिक सेल जल्दीबाजी करी तो समझो गए है ना तो प्रो कैरियो बैक्टीरिया के अंदर मैं आप डायग्राम अगर देखें यहां पर तो डायग्राम भी बना सकता हूं छोटा सा आपके लिए यहां इस तरह से मान लेते हैं ये हमारा बैक्टीरियल सेल है और बैक्टीरियल सेल का ये वॉल है अंदर वाला मेम्ब्रेन है अंदर वाला मेम्ब्रेन इस तरह से इनफोल्ड कर रहा है स्ट्रक्चर और ये मेजर से हम बना रहे देख रहे हो ना 
दीज आर जो फोल्डिंग बन रही है दीज फोल्डिंग आर कॉल मीजोसोम ये मीजोसोम इनर जो हमारी मेम्ब्रेन है उसकी इन फोल्डिंग है साइटोप्लाजम की तरफ और ये ही मीजोसोम कहते हैं जो ब्रोकैरियोड यानी बैक्टीरियल सर्विस में मिलती हैं ये बच्चों इन पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है रेस्पिरेशन पर्पज के लिए यूज होती है चलिए ठीक है ये तो मैं आंसर में मिल गया सी हमारा आंसर है जो कि मिसमैचिंग हो रही है पिलाई की अगर बात करते हैं पिलाई में तो इलोंगरी ट्यूब होती है बिल्कुल ठीक है सर्फेस स्ट्रक्चर है इधर से और स्पेशल प्रोटीन बनती है लेकिन ये बैक्टीरिया मिलती थी ये बात ठीक है कोई गलत नहीं है इसमें कही गई क्वेश्चन नंबर टेन को बस करो यहां पर अब हमारे पास डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आइडेंटिफाई करना है मेरे बच्चों कंपोनेंट लेवल एस ए बी सी एंड डी अब यहां देखो ए क्या है यानी ये वाला बी क्या है ये सी क्या है ये वाला यानी ये वाला ऑप्शन और डी क्या है ये यानी कि ये इन डायग्राम्स के अंदर इन लेबलिंग को आपको आइडेंटिफाई करना है पहली बात ठीक है तो सीलिया फ्लैश शोइंग डिफरेंट पार्ट तो इसमें गिवन सेक्शन में सीलिया फ्लैश लगा दिया गया है शोइंग डिफरेंट पार्ट चूज द ऑप्शन विच शो द करेक्ट लेबलिंग ऑफ द पार्ट अब ये हमें ए बी सी दे दिया और यहां पर दे दिया हमें क्या लेबलिंग राइट है तो चलो अब देखते हैं ए क्या है बच्चों ए अगर देखें हमारी ये आउटर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन दिख रही है क्योंकि हमारा सीलिया फ्लैजला मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होते हैं मेम्ब्रेन पे होती है तो ए तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हो यानी यार मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पी एम लिख दू मैं इसको या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया चलिए ठीक है और अब बी पे आते हो तो बी क्या है ये हमारे रेडियल आपके जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ए एंड बी वहां उसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं इनको हम जो कि अल्टीमेटली इस वाले ट्यूब्यूल को इस वाले ट्यूब्यूल से ब्रिज के फॉर्म में भी काम कर रहा है तो इसका एक नाम रखा जाता है दैट इज कोन एस इंटर डबलेट ब्रिज यानी एक डबलेट हमारा ये हो गया एक डबलेट यहां हो गया क्योंकि दो डबलेट क्या था दो माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ दो माइक्रोट्यूब्यूल राइट तो इस वाले डबलेट और इस वाले डबलेट के बीच में यहां पर ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं हम लोग इंटर यस इंटर डबलेट ब्रिज राइट इंटर डबलेट ब्रिज स्पेलिंग चेक कर लें थोड़ा सा रनिंग है बच्चों ठीक है तो ये बी भी हमें मिल रहा है सी की बात करते हैं सी कहां लोकेट कर रहा है सी ये लोकेट कर रहा है तो ये तो भाई सेंट्रल माइक्रोटिप्यूल सिंगलेट की फॉर्म होती है तो सिंपल से सेंट्रल माइक्रोटिप्यूल है तो सेंट्रल माइक्रो ट्यूब्यूल है सर ये ओके डी की बात करो डी ये पोजीशन दी गई है तो ये क्या है आप देख रहे हो यहां से डबलेट से अंदर की तरफ इस तरह से स्ट्रक्चर आ रहे हैं जो सेंट्रल माइक्रोट्यूबल या उसको अटैच कर रहे हैं तो ये एग्जैक्टली स्पोक लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम रेडियल स्पोक कह सकते हैं क्या है रेडियल स्पोक कहा जा सकता है इसको हम तो अब हमारे आंसर हमारे पास तैयार है हम मैच करते हैं और मैचिंग अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है ए हमारा मैच बन गया यस ए हमारा मैच बन गया ये वाला ए प्लस एम ब्रिज बी इंटर डबल ब्रिज सेंट्रल माइक्रोटिक्यूल है रेडियल स्पोक है ठीक है तो आप सभी अपना ट्राई करके देखना सभी के डायग्राम आंसर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए गलती हो सकती है नो डाउट क्योंकि चार पांच ऑप्शन में यहां पर हमें और भी दिए हुए हैं जो मिस मैच कर सकते हैं आपके आंसर को इसके साथ में ठीक है क्वेश्चन नंबर इलेवन की बात करो गिवन डायग्राम यहां पर मैंने डायग्राम बेस्ट क्वेश्चन लिया है ताकि इस चैप्टर से कैसे डायग्राम फ्रेम होते हैं यू शुड नो तो डायग्राम शो द टाइप ऑफ क्रोमोजोम लेबल एस ए बी सी एंड डी हमारे पास बच्चों ए क्रोमोजोम बी क्रोमोजोम सी क्रोमोजोम और डी क्रोमोजोम देखो हर क्रोमोजोम के अंदर जो सेंट्रोमियर है ना सेंट्रोमियर की पोजीशन डिफर कर रही है ना कर रही है बिल्कुल कर रही है सर उसे डिफरेंट शेप ऑफ क्रोमोजोम बन रहे हैं बिल्कुल बन रहे हैं विच वन इज करेक्ट अब इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों लेबल्ड क्रोमोजोम के अंदर ए बी सी डी में हमने देख लिया लेबलिंग भी की हुई है अब ये अब आप देखो कि ऑप्शन में क्या दिया है सर ऑप्शन में क्रोमोजोम के सेंट्रोमेर के पोजीशन में क्रोमोजोम के नेम दिए टीलो सेंट्रिक एक्रो सेंट्रिक सब मैटर सेंट्रिक और तो अब ऑप्शन बहुत इजी है इलेवन में चलो चलते हैं तो सबसे पहले चलते हैं ए पर ए क्या है टर्मिनल एंड की तरफ है ना ए में टर्मिनल एंड की तरफ यहां पर जो क्रोमोजोम शो किया गया है एकदम टर्मिनल एंड पर अगर बनाना चाहें तो एक एक आर्म को थोड़ा छोटा बनाते ही तो और ज्यादा अच्छा आपका ये क्वेश्चन बन जाता आपको एक आर्म थोड़ी छोटी बनानी चाहिए दोनों आप बड़ी बना रखें यहाँ पे डायग्राम में अदरवाइज एक आर्म छोटी होनी चाहिए बहुत छोटी होनी चाहिए तभी हम इसको कहते क्या टीलो सेंट्रिक कह लेते तो टीलो सेंट्रिक हो जाता हमारा तो टीलो सेंट्रिक ऑप्शन में दे रखा है मिल का मिल रहा है बिल्कुल ए दे रखा है और पीछे चलते हैं चलो ये क्या है ये बच्चों एक्रोसेंट्रिक है ठीक है एक्रो यानी हमारी मिड से सेंट्रिक में ऊपर की तरफ है ये सब मेटासेंट्रिक है और ये मेटासेंट्रिक है यानी यहां पर सेंट्रोम यह सेंटर में है यहां सेंट्रो में थोड़ा ऊपर हो गया एक्रोसेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक और ये थोड़ा और बचला गया एक्रोसेंट्रिक और ये टीलोसेंट्रिक हो गया दैट्स वाई दैट इज द आंसर अगेन 
तो ए फ्यूरोसेंट्रिक बी एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक एंड देन मेटासेंट्रिक एक मिनट को मेटा हां ठीक है इधर से चल रहे ना हम लोग वहां से चलेगा बिल्कुल ठीक है चलिए बिल्कुल राइट है तो ए आपका आंसर बन गया राइट तो आपने क्या करना है कुछ नहीं बस क्रोमोसोम की सेंट्रोमियर के बेसिस पर उनको लिख लो और अपने आंसर को मैच कर लो बिल्कुल सुंदर फंडा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली मैच ए बी सी डी अब यहां पर भी बच्चों मेरे पास डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ए क्या है बी ये क्या है सी ये क्या है और डी ये क्या है एग्जैक्टली exactly. ठीक है अब आपको डायग्राम मिल गया है और ऑप्शन भी एक बार चेक कर लो हमने ऑप्शन में थायरोक्वाइड वर्ड यूज किया गया है स्ट्रोमल लैमिला यूज किया गया है स्ट्रोमा यूज किया ग्रेनम और यही वर्ड आगे पीछे कर दिए गए हैं राइट तो अब ट्वेल्थ क्वेश्चन को हम देख रहे हैं तो चलिए तो ए पे चलते हैं हम ए पे हम चलते हैं तो क्या होगा आंसर जल्दी से मैच करके बताओ ए क्या है है ना ये तो हमारा क्या है बच्चों यहां हम देख रहे हैं ना ए यहां अंदर जाओ तो ये वाला पोर्शन आ गया ये क्या है यहां जाओ तो ये वाला थैलोका दिखा दिया ये इंटर लैमिलर दोनों स्ट्रोमा के बीच में इंटरसोमल हो गया राइट ये हमारा स्ट्रोमा रीजन हो गया तो इसके अकॉर्डिंग मैचिंग क्या बनती है आप लोगों के अकॉर्डिंग ठीक तो क्या ए ग्रेनम है ए ग्रेनम है बी को थैलोकाइट कहें सी को स्ट्रोमा लैमिला कहें और डी को स्ट्रोमा कहें स्ट्रोमा लैमिला और स्ट्रोमा यानी सी और डी तो आपको प्रॉपर साफ साफ नजर आ रहा है ये देखो स्ट्रोमा लैमिला बिल्कुल ठीक है स्ट्रोमा लैमिला बिल्कुल ठीक है और ये स्ट्रोमा दिख रहा है बिल्कुल ठीक है अब क्वेश्चन क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन हो सकती है कि कि भाई अब थायरोक्वाइड किसको कहें ग्रामर किसको कहें क्योंकि यहां पर एक की बात हो रही है ऊपर वाला शो कर रहा है खाली ऊपर वाला शो कर रहा है देख लीजिए तो इसमें थायरोक्वाइड कंसिडर कर लिया इसको क्या कंसिडर किया थायरोक्वाइड कंसिडर कर लिया हमने इसको थायरोक्वाइड और ये पूरे की बात कर रहा है यहां पर लेवलिंग थ्री डाउन है तो ये हो गया हमारा ग्रैनम क्या बन गया बच्चा ग्रैनम पूरा एक देख लिया यहां तक दिस इज योर ग्रैनम तो ग्रैनम हो गया हमारा ये बी हो गया थायरोक्वाइड थायरोक्वाइड और सी हो गया स्ट्रोमा लैमिला डी हो गया स्ट्रोमा तो अब मैच कर डालो तो आंसर आपका बी बैचिंग का बन रहा है क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं बहुत इजी आंसर आपको एंड में राइट कर रहा हूं मैं कि माइक्रोट्रिब्यूल एब्सेंट होते हैं कहां पर बच्चों क्या माइक्रोकॉन्ड्रिया में माइक्रोट्रिब्यूल होते हैं बिल्कुल नहीं होते या माइक्रोट्रिब्यूल माइक्रोकॉन्ड्रिया अंदर क्या करेंगे बिल्कुल कोई यूज नहीं है उसका ठीक है ए इज राइट आंसर चलो बी की बात करो सेंट्रियोल में होता है माइक्रोट्रिब्यूल बिल्कुल होता है वहां अरेंजमेंट होती है माइक्रोट्रिब्यूल की प्रॉपरली फ्लैचिला में भी होती है स्पाइनल फाइबर भी बनते माइक्रोट्रिब्यूल की बी सी डी में तो माइक्रोट्रिब्यूल होता है ए में माइक्रोट्रिब्यूल नहीं होता तो सी सो आपका ए वुड बी योर राइट आंसर इन दिस केस तो हमने सब क्वेश्चन किए बच्चों और इन क्वेश्चन को आपने स्टडी भी किया डन है अब जल्दी से आप इसी तरह क्वेश्चन और भी लाता रहूंगा सीरीज में आपको क्या करना है न्यू स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी से अपने चैनल स्टूडियो प्लासिको नीट अनकेडमी स्टूडियो प्लासिको चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के साथ देखो यहां पर हमारा बेल आइकन है बेल आइकन को हिट करना है जब हिट करोगे तो बेल आपका बजेगा और बेल बजेगा तो नोटिफिकेशन आपको जाएगी ही जाएगी ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो पाए राइट देन बच्चों राइट आप अगर स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं आप चाहते हैं सर मैं क्रैश कोर्स करना चाहता हूं और अपनी नीट में रैंक इंक्रीज करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमें मिले जिसके हम हकदार हैं तो आप अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं सून माय क्रैश कोर्स इज कमिंग विद ऑल क्वेश्चंस विच आर नेसेसरी विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट 2020 अलोंग विद द कंटेंट कंटेंट का मीनिंग हो गया कि हम वहां पढ़ेंगे भी और मेजर मेजर चीजें हम करते हुए जाएंगे राइट right, बच्चों आपको क्या करना है कोर्स को प्रस्क्राइब करने से पहले सब्सक्राइब करने से पहले आपको वहां रेफरल कोड में यूज करना है एसपीजी लाइव तो डेफिनेट टेन परसेंट डिस्काउंट प्लस फ्रॉम माय साइड पर्सनल इंट्रैक्शन ट्रेनिंग एंड डाउट क्लियरिंग सेशन बच्चों एंड मेनी मोर आपका ठीक है तो चलो बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टिल देन बाय कीप प्रिपेयरिंग बच्चों बाय बाय